Bună seara, doamnelor și domnilor și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Provite. Numele meu este Iulio Cocuz și voi fi gazda dumneavoastră din această seară. Subiectul pe care urmează să-l abordăm este legat de cancerul colorectal, iar alături de mine este doamna profesor universitar Simona Bățagă, medic primar gastroenterolog și șef clinică gastroenterologie 1 SCGU Mureș. Bună seara, doamnă profesor și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Doamna profesor, haideți să începem cu câteva cuvinte introductive despre cancerul colorectal. Ce este cancerul colorectal și de ce este o problemă de sănătate? Cancerul colorectal se definește ca și tumoarea care există la nivelul colonului. De obicei ne gândim la adenocarcinom. Putem avea linfom, putem avea și alte tipuri de tumor, dar de obicei este adenocarcinomul colorectal. Este o problemă pentru că în ultimul timp a crescut foarte mult. Deci cancerul de colon este momentan pe locul 2, după cancerul pulmonar, deci a crescut foarte mult incidența lui. A avut mai multe picuri, să zicem, de creștere prin anii 50, prin anii 90, iar în ultimii 10 ani a mai crescut cam cu 20%. Dacă prin anii 50, pe primul plan la noi în țară era cancerul gastric, acest ca a scăzut foarte mult în incidență după ce noi am început să tratăm helicobacter pylori, iar prin anul 2000 cancerul de colon a depășit incidența cancerului gastric. Deci, momentan, putem vorbi că este o problemă de sănătate publică, pentru că este primul cancer la nivel digestiv, deci este ca și incidență pe primul loc, al doilea după cancerul pulmonar, care iarăși are o incidență mare, pentru că vorbim de fumat și așa mai departe. Și este păcat că deocamdată la noi în țară nu avem program de screening, acum apar că se inițiază. Care sunt principalii factori de risc pentru dezvoltarea cancerului colorectal? Avem mai mulți factori de risc, avem factori la care noi nu putem ajuta cu nimic, respectiv în primul rând este vârsta, nu putem opri timpul. Și atunci în jur de 50 de ani se pare că începe să apară riscul de cancer colorectal, de aceea, programele de screening încep la 50 de ani. În ultimul timp a scăzut vârsta, sunt țări în care programele de screening încep la 45 de ani, deci la 45 de ani este bine să facem o colonoscopie, pentru că vârsta este în primul rând un factor de risc. Un al doilea factor de risc la care nu putem să ajutăm din nou sunt factorii genetici. Sunt familii în care cancerul colorectar se moștenește, avem uh, polipoza adenomatoasă familiară, în care pacienții au sute de polipi și care treptat ajung la, practic, la chirurgia colonului și trebuie să scoatem colonul, pentru că aceștia fac cancer până la vârsta de 39 de ani. Din fericire, doar 1% din cancere sunt reprezentate de aceste sindroame genetice. Mai avem cancerele de tip linci, sindroame linci, în care fiecare... Din generație în generație se transmite cancerul, în special cancerul de colon drept, la persoane sub 50 de ani. Ăstea reprezintă cam 5% din incidența cancerelor și cancerele familiare, unde iarăși avem apariția de cancer din generație în generație, de la persoane peste 50 de ani, deci nu avem toți, toate criteriile sindromului linci. Deci la nivel de factori genetici, noi nu putem contribui, dar putem să controlăm să facem colonoscopie și să depistăm la timp apariția cancerului. Avem și alți factori care contribuie la apariția cancerului și, bineînțeles, pe primul plan sunt alimentele. Aici, sigur că da, aici noi putem ajuta și putem preveni, practic, cancerul colorectal printr-o alimentație corectă. Dintre alimente, cele care predispun, se pare că este carne roșie, care în urma degradării elaborează un hidrogen sulfurat care este ușor cancerigen. Deci după vârsta de 50 de ani trebuie redusă carnea roșie, carnea de porc, carnea de vită. Dar se permite totuși, să zicem, o oarecare cantitate o dată pe săptămână. Nu sunt uh, foarte clare studiile, sunt studii care arată că predispune carnea roșie, consumul foarte bogat în grăsimi, Grăsimile de asemenea presupun la apariția cancerului, prăjelile. Ce să mai zic? O alimentație care este foarte săracă în fibre. Fibrele sunt cele care ne protejează de apariția cancerului de colon pentru că se formează un bol fecal foarte bogat și tranzitul este rapid. 
Persoanele constipate trebuie să se ferească pentru că flora bacteriană se dezvoltă, în special flora de putrefacție și toate acestea aduc la eliberare de radical liber și apariția hipreplaziei și a displaziei și a cancerului colorectal. Deci constipația trebuie prevenită, întotdeauna trebuie să ne alimentăm cu foarte multe fibre, fără alimente de tip fast food. Unul din alimentele care previne este, de exemplu, mămăliga, făina de mălai este foarte bună, usturoiul, sunt alimente care întotdeauna sunt uh, neferesc de cancer. Uh, ați menționat uh, mâncarea de tip fast food. În lumea largă, mâncarea de tip fast food a, a crescut și consumatorii, au, numărul de consumatori a crescut foarte tare. Credeți că uh, creșterea incidenței cancerului colorectal este datorită și creșterii consumului de mâncare de tip fast food? Este o întrebare foarte bună pentru că și noi ne întrebăm de ce în România a crescut atât de mult cancerul de colon. Probabil datorită faptului că ne-am aliniat la alimentația vestică. Avem foarte multe fast food-uri, foarte multe prăjeli, nu se mănâncă sănătos în general, deși populația mea nou este foarte orientată și se citesc foarte multe articole despre nutriția corectă. Dar încă o parte din populație refuză să se alinieze la o alimentație corectă și mănâncă produse de fast food. Sigur, e și lipsa timpului și încet, încet apar problemele de colon. Am înțeles. Care sunt semnele și simptomele incipiente ale cancerului corect? Când ar trebui să ne îndreptăm spre medic? Simptomele nu sunt foarte, la început nu sunt foarte clare. Dar când ajungem să avem o formațiune bine făcută, care treptat crește la nivelul lumenului, pot să apară sângerări. Sângerările sunt specifice, în special cancerului de colon stâng. Orice sângerare trebuie investigată, deci trebuie făcută colonoscopie. Când vorbim despre cancerul de colon drept, este sindromul anemic. Deci dacă cancerul este la nivelul cecului, colonul e ascendent, pacientul treptat se anemiază. Și nu avem uh, sânge în scaun, ceea ce nu îl trimite la medic. De asta de obicei, cancerul de colon drept le descoperim mai târziu. Când cancerul crește foarte mult, avem sindromele subocluzive, pacientul are crampe, are dureri, nu mai are tranzit, nu mai are scaun și se prezintă la medic. Dar primul simptom ar fi orice tulburare în tranzit. Deci dacă la un moment dat la un pacient constipat apare diareea, dacă la un pacient cu mai multe scaune se constipă, acesta este un simptom care apare inițial și urgent trebuie să-l trimită la medic. Uh, practic, uh, pacientul merge la medicul de familie, unde îi se recomandă un consult uh, gastroenterologic, iar după aceea ce urmează, după diagnostic, care sunt metodele de tratament principale pentru acest tip de cancer? În primul rând, diagnosticul cel mai important ar fi prin colonoscopie. Începem să facem colonoscopie dacă sunt simptome de alarmă, dacă pacientul are peste 45-50 de ani. Foarte rar am avut cancere și la tineri, dar sunt foarte, foarte rare. Deci putem face investigație, putem face sângerare ocultă, ecografie, CT și dacă nu, colonoscopie. Colonoscopia este cea mai importantă metodă diagnostică pentru că este o metodă și terapeutică. Deci cancerul de colon, practic, s-a dovedit că se dezvoltă din polipi. Polipii sunt niște formațiuni care inițial sunt benigne. Polipii sunt la început mici, sunt ca niște ciupercuțe, cresc treptat în an și ani de zile. În general, se consideră că trebuie să treacă în jur de 10 ani ca să crească de la un polip mic până la un cancer. Deci, timp de 10 ani, pacientul începe să aibă simptome și are timp să se adreseze medicului. În momentul când facem colonoscopia, acum colonoscopia, de obicei fiind o metodă invazivă, nu este plăcută de pacient și de obicei se feresc. Dar la colonoscopie se pot scoate acești polipi. Dacă extirpăm polipii, atunci pacientul nu mai face niciodată cancer. Și foarte important ca omul la primele simptome să se prezinte atât la medicul de familie cât și la specialist apoi, pentru că polipectomia este o metodă foarte ușoară. Deci într-un minut, în două minute, practic, se extirpă un polip, se recuperează, se trimite la histopatologie. 
Polipectomia în sine nu doare, colonoscopia este ușor mai dureroasă, acum se poate face și în anestezie, dar polipectomia nu doare pentru că colonul nu este inervat. Sunt pacienți care au polip mici, care se scot foarte ușor, sunt pacienți care vin, în special dacă sunt trimiși din teritoriu, care au polip mari de 3-5 cm cu care ne războim, dar reușim să-i scoatem. Am avut cazuri chiar trimise la chirurgie, le -au trimis, au trimis pacienții la mine, am făcut colonoscopie și am observat că de fapt nu este cancer, este polip. Am reușit să scot și pacientul a scăpat de chirurgie. Polipectomia după polipectomie, eventual dacă e o polipectomie mare, rămâne pacientul internat o zi, două, după care se externează. Complicațiile sunt foarte rare, foarte rar am avut hemoragii. În general, de vreo două ori, dacă polipii erau deja canceroși, atunci sângerează, pentru că atunci sunt deja infiltrativi și atunci sigur că trebuie să trimitem pacientul la chirurgie. Dar polipii mici, într-un minut, două, sunt scoși, nu am avut probleme, se lucrează cu un electrocauter, se taie polipul, se recuperează și se trimite la anatomopatologie. În țările unde avem program de screening, datorită polipectomiei s-a dovedit că a scăzut incidența cancerului de colon cu 53%. Deci cam în toate țările europene există program de screening și cancerul de colon scade încet încet în incidență. Este unul din cancerele care se pot preveni prin această metodă, prin colonoscopie și extirparea polipilor. Este cea mai importantă metodă. Iar în momentul în care deja se descoperă un cancer, să spunem, mai avansat, ce posibilități de tratament există atunci, în acel moment, când deja a trecut de stadiul de polip? Dacă a trecut de stadiul de polip, deci luăm biopsie, ar apare ca un cancer, atunci, sigur că trimitem pacientul la chirurgie. Cancerele rectale întâi fac radioterapie, chirurgii le operează, iar apoi pacientul face chimioterapie. Partea bună, sau să zic vestea bună, este că, în general, tumorile de colon merg foarte bine. Deci, dacă totuși surprindem cancerul într-o fază în care nu sunt metastaze, este localizat, pacientul trăiește ani și ani de zile. Bolnavul mai urmează să vină la colonoscopie până la 5 ani. Am bolnavi care au vin deja de 10-20 de ani. Le zic să uite că au avut cancer și... <laughs> și trăiesc foarte bine. Deci cancerul de colon reacționează foarte bine la chimioterapie. Merge foarte bine după intervenția chirurgicală. Este un cancer care uh, are un prognostic bun. Comparativ cu cel gastric care din fericire a scăzut foarte mult la care prognosticul nu era bun. Rata de supraviețuire la 5 ani în cancerul gastric este foarte redusă, cam 25-30%. Dar în cancerul de colon, supraviețuirea la 5 ani este foarte bună, depinde în ce fază este prins. Dar tot ceea ce înseamnă gastroenterologie modernă, noi încercăm să prevenim, de să suprindem în fazele incipiente. Și de aceea, de exemplu, s-au inventat foarte multe aparate cu diverse fascicule cu MBI în care reușim să punem în evidență cele mai mici modificări de culoare și reușim să vedem dacă a apărut o celulă canceroasă sau o zonă canceroasă, o displazie, un cancer de colon incipient. Deci avem polipii, displazia, apoi cancerul incipient și târziu apare cancerul dezvoltat. Și foarte mult se merge acum pe intervenția endoscopice, deci putem tăia polipii sau putem rezeca cancerul incipient prin cosectomie. Se încearcă să se evite cât mai mult intervenția chirurgicală și să prevenim cât mai mult apariția cancerului de colon. Ați vorbit de metodele și de diagnostic, dar și de tratament moderne. Se vorbește acum foarte mult despre terapia biologică. Este aplicabilă și în cancerul de colon sau colorectal? Uh, nu, nu terapia biologică, se poate folosi și imunoterapie în funcție de tipul de cancer. Acum, curele de citostatice, la noi România sunt apanajul oncologiei și se poate tipiza, bineînțeles, cancerul și vedea dacă reacționează la chimioterapie sau la imunoterapie. Rezultatele sunt însă foarte, foarte bune. Sunt bune. Am înțeles. Uh, haideți să vorbim un pic despre prevenția uh, cancerului colorectal, pentru că până la urmă, acum se urmărește prevenirea, mai mult prevenirea decât, uh, decât tratamentul. Care sunt persoanele cele mai pos pasibile de a dezvolta cancer colorectal? Uh, efectiv, uh, 
tipul de persoană care ar putea să dezvolte un prototip. Deci, în primul rând, toți cei care au rude, deci care au în familie rude cu cancer colorectal, în special dacă rudele sunt de gradul întâi, au un risc foarte mare de a avea și ei cancer. Deci, aceste persoane trebuie obligatoriu să vină la colonoscopie cel puțin cu 10 ani mai repede decât vârsta celui care a avut, a mamei sau a tatălui care a avut cancer. Deci să înceapă să-și facă colonoscopiile cât mai devreme. La pacienții care, de exemplu, au polipoza adenomatoasă familiară, se recomandă colonoscopie sau rectosimoidoscopie deja la copilul de vârsta de 12 ani. Deci la 12 ani deja copilul face colonoscopie. La 18 ani, când se ajunge la concluzia că are colonul suficient de dezvoltat, se poate face colectomie ca să nu facă cancer. Dar acestea sunt cazurile rare. În special ne referim la cei care au în familie cancer. Trebuie să se prezinte. Dacă găsim polipi, atunci se scot polipii și următorul control sau următoarea colonoscopie se face peste 3 ani. Dacă la o primă colonoscopie nu s-a găsit nimic și s-a văzut tot colonul, atunci următoarea colonoscopie trebuie făcută abia peste 10 ani. Deci dăm un fel de garanție, aproximativ 10 ani, el nu trebuie să mai aibă probleme. Bineînțeles, colonoscopia trebuie să fie bine făcută, colonul trebuie să fie pregătit, pentru că înainte cu o zi pacientul trebuie să ia o serie de laxative, să-și curețe colonul și atunci putem vedea foarte corect colonul. Rata de detecție a polipilor, de exemplu, în noile ghiduri, este un indicator al medicului. Deci a trebuit ca fiecare să ne punem undeva pe internet câți polipi găsim la câți pacienți și să ne facem un fel de scor. Și cu cât găsim mai mulți polipi, înseamnă că noi suntem mai buni. Dar și polipii de obicei găsim după anumită vârstă. În momentul în care se scot, practic este o garanție că acel pacient nu va mai face cancer. În acel loc, după ce scoatem polipul, pentru că multă lume mă întreabă, nu crește din nou, nu crește, dar un om care a avut odată polip poate să mai facă. Și de aceea facem peste 3 ani din nou o colonoscopie. Gradul de malignizare depinde, de exemplu, de mărimea polipului. Dacă este peste 2 cm, dacă are o componență viloasă, sunt polipii care malignizează mai frecvent, merg mai rapid spre cancerul de colon. Uh, pentru că cam uh, toate cancerele au factori de risc fumatul. Vreau să vă întreb uh, care este influența fumatului asupra cancerului colorectal. Este iarăși o întrebare extrem de bună. Eu sunt antifumătoare convinsă. Este foarte interesant pentru că sunt nenumărate studii și cu carnea roșie și cu grăsimile. Dar fumatul este singurul care se corelează pozitiv. Deci clar se leagă de cancerul colorectal. Orice fumător este mult mai predispus la a face cancer. Celelalte studii cu alimentele, unele zic că predispun. Predispun sau ajută, dar fumatul în mod cert este singurul factor care de fapt se colerează strict cu apariția cancerului de colon. Deci fumatul trebuie cât se poate a fi oprit. Dar fumatul se corelează, cum ați spus, cu toate cancerele, cu cancerul pulmonar, cu cancerul pancreatic, cu absolut toate cancerele care le poate face un pacient. Uh, și dacă ne lăsăm de fumat, scade posibilitatea de a face cancer colorectal sau rămâne practic toată viața o posibilitate pentru că am fost fumători? Uh, scade, studiile spun că scade, bineînțeles. bineînțeles. Am înțeles. În încheiere, doamnă profesor, aș vrea să vă rog să uh, ne dați trei sfaturi pentru noi și pentru telespectatorii noștri despre cum putem evita uh, și preveni, practic, dezvoltarea unei patologii gastrointestinale și mai ales a cancerului uh, colorectal. Ceea ce putem noi ajuta este un regim de viață sănătos. Deci cât se poate să se mănânce cât mai multe crudități. Uh, bineînțeles, dacă se mănâncă o bucățică de carne, lângă ea să fie foarte multe... O salată crudă recomand eu întotdeauna. Foarte multă lume înțelege prin legume, fructe, doar fierturi. Fierturile nu mai au fibre, pentru că sunt, se digeră deja. Dacă sunt fierte, de obicei, aceste fibre se digeră. Dar tot ceea ce este crud înseamnă fibra alimentară, ajută la tranzit, bolul fecal merge prin colon foarte rapid și nu mai apar acele, acei radicali liberi care apoi să ducă la apariția cancerului de colon. Deci o alimentație bogată în crudități, atât în legume cât și în fructe, 
este de dorit. Se recomandă foarte mult legumele verzi, cum ar fi brocoli, ardeiul, roșiile, tot ceea ce este colorat, atât roșii, roșiile, deci de culoare roșie sau de culoare verde. Sunt studii care spun că legumele foarte bogate în amidon, cum ar fi cartofii, ar fi de evitat, dar sub formă de cartof pai, mai ales, unde iarăși vorbim de prăjeli, vorbim de, le, de grăsimi. Altfel, cartoful nu este o legumă care neapărat trebuie evitată. Uh, lactatele, iarăși, sunt foarte sănătoase. A apărut foarte mult în presă ideea că nu sunt bune lactatele. Sunt foarte bune, în special iaurturul, laptele bătut. Orice înseamnă lactat este foarte bogat în probiotice. Iar din când în când la colon este obligatoriu să se ia din când în când și probiotice ca să ne mai ajutăm flora. După orice tratament cu antibiotic, iarăși este bine să se ia probiotice. În ultimul timp foarte puțin se merge pe tratamentul pe antibiotice, se încearcă să se evite, dar probioticele sunt foarte bune și sunt foarte sănătoase. Întotdeauna la lactate trebuie alese cele ușor de grăsate, deci cam cu grăsimea 1,5. Să nu fie cele foarte, foarte grase. De evitat untul, de evitat cașcavalurile în cantitate foarte mare, care sunt bogate, uleiurile. Dacă folosim uleiuri, preferabil în salate, cel puțin uleiul de măsline, uleiul de alune, uleiul de cocos, uleiurile care sunt mai ușoare și care au un aport foarte bun de omega 3. Am înțeles. Mulțumim din suflet, doamnă profesor, pentru că ați, ați acceptat invitația noastră și pentru că ne-ați oferit niște răspunsuri. Sperăm să fie adus un plus de cunoaștere telespectatorilor noștri și vă mai așteptăm și data viitoare cu alte subiecte interesante. Mulțumesc mult de invitație! Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea din această seară. Vă doresc o seară extraordinară!